வணக்கம் கன்னிராசி நண்பர்களே கன்னிராசி நண்பர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருடம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் எந்த மாதிரியான பலன்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறதையும் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருடம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே ஒரு கசப்பான வருடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பார்த்துக்குங்க கன்னிராசிக்காரவங்களுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கன்னிராசிக்காரவங்கள் வந்து மிகுந்த மன உளைச்சலை வந்து இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது ஆண்டில் வந்து சந்திச்சிட்டாங்க அவங்களால நிம்மதியாகவே இருக்க முடியல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏதோ ஒரு கவலை அவங்கள வந்து ஆட்டி படைச்சிருச்சு பார்த்துக்குங்க இந்த சைடு போனால் பிரச்சனை அந்த சைடு போனால் பிரச்சனை எந்த சைடும் அவங்களால போக முடியல எந்த சைடு போனாலும் நமக்கு தொல்லை தான் பிரச்சனை தான் ஆக ஏதாவது ஒரு வழியில் வந்து மன நிம்மதியோடையே இருக்கக்கூடாதுன்னு இருந்துச்சு இது வரைக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அந்த கன்னிராசிக்காரவங்களை பொறுத்த அளவுக்கு மன நிம்மதியோடு இல்லை அப்படின்னே சொல்லலாம் நம்ம சரி இப்போது குடும்பம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா குடும்பத்திலையும் வந்து பல பிரச்சனைகள் பார்த்துக்குங்க குடும்பத்திலையெல்லாம் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நடக்கலை சிலருக்கு நல்ல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருந்தா கூட அதெல்லாம் வந்து நமக்கு பிரச்சனை குடையதாக தான் இருந்துச்சு பார்த்துக்குங்க குடும்ப நலனுக்காக நீங்கள் நிறையா பண்ணியிருப்பீங்க ஆனாலும் குடும்ப நபர்களால் வந்து நீங்கள் தொல்லைகள் அனுபவிச்சிருப்பீங்க அல்லது பிற பிற நபர்களால் நிறைய நச்சரிப்பு வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் பார்த்துக்குங்க அதனால் உங்களுக்கு வந்து நிம்மதியாக வந்து உங்களால் இருந்திருக்க முடியாது இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது ஆண்டில் இப்போ பொருளாதாரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பண விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு மிகுந்த கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்குங்க அதாவது பணத்துக்காக நீங்கள் படாத பாடு பட்டிருக்க வேண்டியது வரும் யாராவது ஒரு சிலர் மட்டும்தான் தசா புத்தி நல்லா இருக்கவங்களுக்கு அந்த பண கஷ்டம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் மீதி உள்ள கன்னிராசிக்காரவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பண கஷ்டம் வந்து அவ்வளோ ஒரு துய துயரத்தையும் கொடுத்துருக்கும் பார்த்துக்குங்க அதனால் கடன் கேட்கக்கூடாத இடத்துல எல்லாம் கடன் கேட்டிருப்பாங்க கேட்ட இடத்துல வந்து ஓரளவுக்கு கடன் வாங்கி இருந்திருப்பாங்க அதுக்கு மேலே வந்து மறுபடியும் பணம் தேவைப்பட்டிருக்கும் ஆனால் கடன் எங்கேயுமே கிடச்சிருந்திருக்காது அதனால் கடனுக்காக வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் அல அலன்னு அலைஞ்சு மிகுந்த வேதனை அடைஞ்சிருப்பாங்க அந்த மிகுந்த வேதனை அடைஞ்சும் பார்த்தீங்கன்னா கடனும் கிடச்சிருக்காது அவங்களுக்கு அதனால் நிம்மதியும் வந்திருந்திருக்காது அதே மாதிரி லோனுனாலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லோன் கேட்டும் நிறைய பேங்குக்கெல்லாம் அலைஞ்சிருப்பாங்க ஆனால் அந்த லோனும் வந்து கிடச்சிருந்திருக்காது பார்த்துக்குங்க அவங்களுக்கு ஆக இந்த பணம் பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது ஆண்டில் நம்மளை கொ கொண்டு போட்டுருச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் அவ்வளோ ஒரு சிரமத்தை வந்து கன்னிராசிக்காரவங்களுக்கு வந்து உருவாக்கிருச்சு சரி பணம் அந்த மாதிரி உருவாயிருச்சு ரைட்டு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போது கடன் காட்சி அப்படிங்கிறது அதுக்கு மேலே வந்து பிரச்சனை உண்டு பண்ணிடுச்சு பார்த்துக்குங்க ஒரு சில கண்ணீர் ஒரு சில கண்ணீராசிக்காரவங்களெல்லாம் அலாத ஒரு குறை தான் கண்ணீர் விடாத ஒரு குறை தான் அந்தளவுக்கு வந்து அந்த கடன் காட்சி வந்து வேதனையை வந்து கொடுத்துருச்சு பலவித சோதனைகள் வந்து வந்துருச்சு வாழ்க்கையில் கடன் காட்சிகளை கட்டவும் முடியல வட்டியும் கொடுக்க முடியல நம்மளால் முதலையும் திருப்பி தர முடியலை அப்படிப்பட்ட ஒரு சிக்கலான ஒரு சூழ்நிலை வந்து கன்னிராசிக்காரவங்களுக்கு வந்து வந்து ஒரு மனசவே உடச்சிருச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் மனசு வந்து உடஞ்ச நிலையில் தான் இப்போதைக்கு வரைக்கும் அந்த கன்னிராசிக்காரவங்க வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால் ஒரு நல்ல நிலைமையில் நல்ல இதிலையெல்லாம் இல்லை அதே மாதிரி இப்போ வேலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வேலையிலையும் நிம்மதி இல்லைங்க பல கன்னிராசிக்காரவங்க வந்து இன்றைக்கி வீட்டில் தான் இருக்காங்க பல பேர்த்துக்கு வந்து வேலை கிடைக்கலை ஒரு வேலை வேலை கிடைச்சாலும் நிம்மதி இல்லை வேலை கிடைச்சாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலையிலேருந்து வெளியே வர்ற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு பல கன்னிராசிக்காரவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை போயிருச்சு சிலருக்கெல்லாம் வேலைக்கு போகிறதுக்கான சூழ்நிலை இருக்காது அதனால் வந்து வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு அதே மாதிரி இப்போ தொழில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கன்னிராசிக்காரவங்களுக்கு நல்லாவே இல்லைங்க எந்த தொழில் செஞ்சாலும் விலங்கலை நம்ம என்னத்தை செஞ்சாலும் சரி நம்மளால் முன்னேறவே முடியலை எந்த விதமான லாபமும் கிடைக்கிறதில்ல நமக்கு கஷ்டமரும் கிடைக்கிறதில்ல அதனால் நமக்கு தொழிலை வந்து மறுபடி மறுபடி நம்ம மூட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை தான் வருது நம்ம பிழைக்கணும் இல்லையா பிழைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்யணும் அப்படி எந்த தொழில் செஞ்சாலுமே நமக்கு செட் ஆகலை செட் ஆகாமல் தான் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது ஆண்டு வந்து போயிடுச்சு அதனால் தொழிலையும் சரி வேலையிலையும் சரி நீங்கள் மிகுந்த மன உளைச்சலை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் சந்திச்சிருந்திருப்பீங்க அதே மாதிரி அந்த கன்னிராசிக்கார மாணவர்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்களுக்கும் பலவித சோதனைகளும் வேதனைகளும் கஷ்டங்களும் வந்து வந்திருக்கும் பார்த்துக்குங்க பயங்கர கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ குழந்தைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ சனியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலாவது இடத்துல தான் இருக்காரு சனியெல்லாம் ஐந்தாம் அதிபதி அவர் வந்து நாலாவது இடத்துல இருக்கார் அப்போ நாலாவது இடத்துல இருக்கும்போது உங்களுக்கு அத்தாஷ்டம சனி நடக்குது இல்லையா அதாவது அத்தாஷ்டம சனிங்கிறது அஷ்டம சனியில்
அப்ப அதனால வந்து மிகுந்த ஒரு மன உளைச்சல வந்து அந்த கன்னிராசிக்காரங்க வந்து சந்திச்சி இருந்திருப்பாங்க அடுத்து நாலாம் அதிபதி வேற மூணுல இருந்தது நாலாம் அதிபதி மூணுல இருக்கிறது உங்களுக்கு மிகுந்த ஒரு சிக்கலத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய உறவினர்கள்ல யாரையாவது நீங்க பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுடைய தாயாரையோ அல்லது தாய் வழி உறவினர்களையோ கூட பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒரு சிலருக்கு சொத்து சுகத்தில் வந்து நிறைய பிரச்சனை இருந்திருக்குங்க சொத்துக்களால் நிம்மதியே இருந்திருக்காது சொத்துக்களை விற்கணும்னு நினச்சிருந்தாலும் விற்க விற்க முடியாது வாங்கணும்னு நினச்சிருந்தாலும் வாங்க முடியாது எதுவுமே செய்ய முடியாது சொத்து வத்து சொந்த வந்தம் இதில் பூராமே உங்களுக்கு பிரச்சனைகளாக தான் நிறைய இருந்தது அதனால மிகுந்த மன கஷ்டத்தோடு தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கீங்க சரிங்களா அதே மாதிரி திருமணம் போன்ற காரியம் எல்லாம் சரியாக வந்து கன்னிராசிக்காரவங்களுக்கு நடக்கலை பயங்கர ஒரு தடங்கள் இடைஞ்சல்களை தான் கொடுத்துச்சு கணவன் மனைவி உறவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல பலன்கள்லாம் ஏற்படலை சரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இந்த மாதிரி இருந்துச்சு கவலையும் கஷ்டமும் கண்ணீருமான ஒரு ஆண்டாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது ஆண்டு இருந்தது இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது ஆண்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இரண்டாவது இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அற்புதமான வருடமா இருக்குங்க நீங்கள் நினச்சி பார்க்காத ஒரு சில நல்ல காரியமெல்லாம் கூட இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடத்தில் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கு அதனால நீங்கள் கவலைப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டிருந்தால் கூட இரண்டாயிரத்தி இருபதில் நல்ல நிலைமைக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால நீங்கள் தைரியமாக இருக்கலாம் தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கலாங்க தைரியத்தை மட்டும் விடக்கூடாது தைரியத்தை விட்டுட்டோம்னா நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாமல் போயிடும் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள் வந்து வந்துடும் அதனால் நல்ல தைரியத்தோடு இருங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ என்ன கிடைக்கணுமோ அது பூராமே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறையா இருக்குது முதற்படியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான்காம் அதிபதி ஆகிய குரு பகவான் நான்காவது இடத்துலேயே ஆட்சியாக இருக்கிறது ரொம்ப சிறப்பான பலன்களையும் ரொம்ப யோகமான பலன்களையும் கொடுக்குங்க அதாவது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலர் கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு சொத்து சோகம் வாங்குற மாதிரியான விஷயங்களை வந்து செஞ்சு கொடுக்கும் ஒரு சில கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு சொத்து சோகங்களை விற்கிற மாதிரியான ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அந்த சொத்துக்களை விற்கிறதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா கடன் காட்சிகள்லாம் அடையிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகளை கொடுக்கும் ஆக பொருளாதாரத்துல ஒரு நல்ல நிலைமையும் ஒரு சுபிச்சமான நிலைமையும் வந்து சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பொருளாதாரத்துல கஷ்டம்னு உங்களுக்கு வராது இரண்டாயிரத்தி இருபதுல நீங்க யார்கிட்ட கடன் கேட்டாலும் கிடைக்கும் அல்லது பேங்க்ல லோன் கேட்டாலும் கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் உங்களுக்கு பணம் வரணும்னு இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு சொத்துக்கள் விற்கிறதுனால வந்து பணம் கிடைக்கும் அதன் மூலமா உங்களுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாமே தீர்ந்துரும் பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி பிரிந்து போன உறவு உறவினர்கள் எல்லாமே மறுபடியும் வருவாங்க சொத்துக்கள்னால ஆதாயம் கிடைக்கும் தாயார்னால ஆதாயம் கிடைக்கும் தாயாருக்கு நல்ல சுகங்கள் கிடைக்கும் தாயார் வழியில் உள்ளவங்களுக்கும் வளர்ச்சியும் ஏற்றமும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் தாயாருக்கு நோய் நொடிகள் இருந்தால் அதெல்லாமே உங்களுக்கு விலகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் நிறைய இருக்கும் கோயிலுக்குள்ள வழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சந்தோஷகரமான மகிழ்ச்சிகரமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கும் நீங்கள் நல்லா கோயிலுக்கு போகலாம் நல்லா சாமி கும்பிடலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பம் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைய அந்த புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் வந்து உங்களுக்கு அருமையாகவே கிடைக்கும் பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி நீண்ட நாள் ஆசைகள் வந்து ஒரு சிலர் சொத்து வாங்கணும் வீடு கட்டணும்னு நினைச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான காரியங்கள்லாம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதுல நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதுல அந்த கன்னிராசிக்காரவங்க வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சில விசேஷமெல்லாம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கத்தான் செய்து சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே இரண்டாயிரத்தி இருபதுல ஏழாம் அதிபதியாகிய அந்த குரு பகவானும் நாளிலே பலம் பெறாரு அப்போ ஏழாம் இடமும் உங்களுக்கு பலம் பெறுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஏழாம் இடம் பலம் பெறுற போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவியினுடைய உறவு வந்து ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இது வரைக்கும் வந்து ஒரு ஒற்றுமை இல்லாமல் இருந்திருந்தால் கூட இனிமேல் நல்ல அந்யூன்யம் கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வரைக்கும் திருமண முயற்சிகள் எடுத்திருந்து ஒரு சிலருக்கு திருமணம் நடக்காமல் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் திருமண பாக்கியங்கள் கைகூடுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் சிறப்பாகவே இந்த வருடத்தில் வந்து கிடைக்கும் ஒரு சில நண்பர்கள் மத்தியில் பகைமை இருந்திருந்தால் அந்த பகைமை எல்லாமே மாறி மீண்டும் அந்த நண்பர்கள் வந்து இணைகிறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கும் கூட்டு தொழிலையும் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு இருக்கத்தான் செய்து சார் இப்போ சனி பயிற்சியும் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதுல வருது இல்லையா சனி பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க சனி பகவான் கன்னிராசிக்கு ஐந்தாம் அதிபதி ஐந்துலேயே ஆட்சி பெற போகிறாருங்க அப்போ ஐந்தாம் அதிபதி ஐந்துலேயே ஆட்சி பெற்ற என்ன நடக்கும் குழந்தை கிடைக்காதவங்களுக்கு குழந்தை கிடைக்கும் ரொம்ப நாள் குழந்தைக்காக ஏ
இப்போ ராகு கேது எடுத்துக்கோ ராகு கேது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்தாவது இடத்துல தான் இருக்கு ராகு கேது பத்தாவது இடத்துல இருக்கனால தான் அந்த தொழில் ஸ்தானம் வந்து நிறைய பிரச்சனை ஆகிட்டே இருக்கு சரிங்களா அதனால இந்த வேலை கிடைக்காம இருக்குது வேலையில வந்து பயங்கர பிரச்சனை இருக்குது மன உளைச்சல் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதனால தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு ராகு கேதுனால தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த ராகு கேது பேச்சும் 2020ல வந்து வர போகுது அதன் மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலையில இருந்து வந்த இடஞ்சல்கள் எல்லாமே விலகும் வேலை யாராருக்கு கிடைக்கலையோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் கூடி வரும் தொழில் எல்லா சுயதொழில் யாராருக்கு சரி இல்லையோ அவங்களுக்கு எல்லாம் சுயதொழில் எல்லாம் சிறப்பாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாகவே இருக்கு ஆக கன்னிராசிக்காரங்களை பொறுத்தளவுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடம் வந்து அற்புதமான பலன்களை வந்து பெறுறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறையவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அருகிலுள்ள பெல் பட்டன் அழுத்துங்க அதன் மூலமாக நாங்கள் வெளியிடும் ஜோதிடம் சம்பந்தமான வீடியோக்களுக்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களை உடனுக்குடன் வந்தடையும் நன்றி கன்னிராசி நண்பர்களை